السلام عليكم معكم سارة في المطبخ اليوم بدنا نعمل وصفة كوكيز أكتر من رائعة وصفة كتير ناجحة ولذيذة والحلو إنه حنعمله من دون فرن حنعمل الكوكيز بالمقلاية من دون بيض ومن دون سكر بني بيطلع معنا قوام متماسك وطعم جدا رائع وحنعمل الكوكيز كمان بطريقتين إن شاء الله كتير حتعجبكم هيدي الوصفة يلا دغري نبلش اول شي بدنا نعمل عجينة الكوكيز بيلزم لنا نصف كوب من الزبدة الزبدة لازم تكون لينة وبحرارة الغرفة حتى دغري نخلطها مع السكر البودرة قبل ما نضيف السكر البودرة عليها بنخلطها هيك شوي حتى تلين معنا اكتر وهلا بدي ضيف على الزبدة نصف كوب من السكر البودرة يعني السكر الناعم جدا السكر قبل ما نضيفه على الزبدة لازم ننخله حتى يصير ناعم عنا منيح وما يكون في اي تكتلات كبيرة تنزعلنا قوام العجينة ويصعب علينا ان تكون هيك ناعمة وسلسة بدنا نخفقهم بشكل خفيف بواسطة الشوكة وفينا بالملعقة كمان بس من دون اي ادوات معقدة بس دقيقتين تقريبا او ثلاث دقايق حتى نحصل على قوام كريمي وهلا بعد ما وصلنا لهيدا القوام بدنا نضيف كوب من الطحين زائد أربع ملاعق كبار من الطحين بس ما منضيفهم دفعة واحدة منضيفهم على دفعتين أو ثلاث دفعات حسب قديش منحتاج والطحين مثل ما عملنا بالسكر كمان لازم ننخله يعني السكر بهيدي الوصفة والطحين لازم يكونوا منخولين عنا لنمنع أي تكتلات كبيرة بعد ما خلطنا أول كمية من الطحين اللي ضفناها منكمل منضيف شوي شوي حتى نوصل للقوام المطلوب وهيك ما منكون عم نخلط كتير او نشد كتير حتى ما تطلع معنا قاسية بس بدنا ناخد هيك قوام منيح للعجينة يكون متماسك عبعضه وهيك منضلنا عم نخلط المكونات مثل ما شايفين بالملعقة من دون اي ادوات بس منخلط حتى نوصل لهيدا القوام اللي بده دغري شغل بالايد منصير منشتغل بايدنا حتى نجمع العجينة على بعضها ونحصل على قوام متماسك وهلا حضيف اخر دفعة من الطحين انتو بتضيفوا على النظر بتشوف اذا حتحتاجوا لهالدفعة الصغيرة او لا المهم انه نحنا بدنا عجينة متماسكة هيك شوي عبعضها ما حتكون متماسكة بشكل كبير بس المهم نقدر نشيل منها نقدر نكور بسهولة واخر شي حضيف ملعقة كبيرة من المي بس هيك كرمال جمع العجينة على بعضها اكتر تعطيها رطوبة خفيفة وممكن ما تحتاجوا لهالملعقة يعني على النظر بتشتغلوا فيها وهيدا القوام النهائي بس شيلة بايدي متمسكة على بعضها منا فارطة ومنا رخوة وهلا بعد ما شكلنا العجينة منضيف اربع ملاعق كبار من حبيبات الشوكولا او قطع شوكولا صغيرة مكعبات تكونوا انتم قطعينا فيكم تستعملوا اللي انتم بتكون ياه ومنخلطها بشكل خفيف بس ما كتير كتير منشد بايدينا حتى ما تصير تدوب وتعطي شكل على العجينة وهيك بنكون خلصنا عجينة الكوكيز شايفين شو سهلة بتخلص معنا بضقايق كتير سهلة وكتير سريعة هلأ حغلفها وحطها 30 دقيقة فينا اكتر كمان شوي بالبرات حتى تبرد الزبدة فيها وما تكون كتير رخوة نحن عم نشتغل لانه بس نكور الكوكيز ونشتغل فيهم بايدينا بتصير الزبدة دافية اكتر وبتصير العجينة رخوة اكتر هلأ بعد ما طلعتها من البراد مثل ما شايفين اول شي بتحسوها شوي قاسية على بعضها بس مجرد ما تشيلوا قطعة منها حتى تشتغلوا فيها حتحسوها دغري بلشت تصير رخوة بالايد في حال طريتوا تتركوها بالبراد وقت اكتر وحسيتوها جمدت كتير بتتركوها شوي بحرارة الغرفة زيادة حتى تصير رخوة عنا اكتر ونقدر نشتغل فيها بسهولة وهلا بدنا نكور الكوكيز ونشتغل فيهم منشيل كرات بنعملهم بهيدا الشكل بايدينا اول شي منشد عليهم شوي حتى نشيل اي فراغات بنرجع بعدين بنعملها بشكل الكوكيز مثل ما شايفين كمان عم اعملهم قطع صغار هيك بيسهل علينا نخلص كمية كبيرة بوقت اقل ما بياخدوا محل كتير معنا بالمقلاية وبنفس الوقت ما بيعذبونا كتير بالشغل وبالاستواء وهيك منكمل لحتى نخلص الكمية اللي عنا هيدي مش كل الكمية اللي طلعت هيدي نصف الكمية حتى اقل من النص كمان هلا اخر الفيديو بورجيكم الكمية كلها هيدا اول فوش حنعمله بالمقلاية شايفين كيف سماكته وكيف حجمه كمان عملتهم هيك قطع صغار هلا حط عليهم حبيبات الشوكولا من فوق بيعطيهم طعم اضافي للشوكولا بالاضافة لشكل كتير حلو كمان هن حبيبات الشوكولا من فوق بيعطونا شكل كتير مميز دغري بيخلينا نعرف انه هيدول كوكيز فكتير بنصحكم تعملوا هيدي اللمسة بتخلي شكلهم كتير حلو وطعمهم كمان اطيب هلا بدنا نحطهم على المقلاية وبدنا نبلش نسويهم على النار 
هعمل طريقتين بالفيديو لتسوية الكوكيز على المقلاية أول طريقة بدنا نحط صينية ألومنيوم على النار على العين الصغيرة وفوق الصينية بدنا نحط أي مقلاية عنا غير لاصقة وبنصحكن أنه صينة الألومنيوم تكون أنتو بتدعكوها مش غالية كتير على قلبكن إذا هيك أخدت شوية لون لأنه بس نحط الصينية بهيك موقع بتاخد حرارة على وقت طويل بتاخد شوية لون هو بيروح معنا بس أنه مشان هيك ماشي يكون كتير غالي على قلبنا بالعكس شي ندعكو وهلأ منحط قطع الكوكيز على المقلاية من بعدهم شوي عن بعضهم ما منخليهم كتير قراب منغطي على الكوكيز لازم الغطا يكون موجود حتى يستوى عنا ومنحطهم على نار هادية لمتوسطة مش نار كتير كتير قوية ولا نار كتير هادية بدنا نتركهم تقريبا عشرين دقيقة أو حتى ياخدوا لون من تحت نحسهم إنه صاروا منيح كل ما تكون مي عنا من فوق على الغطا منشيل الغطا على السريع ونمسح المي بسرعة ومنرجع الغطا حتى ما ينزل مي على الكوكيز وينزعلنا ياهم وأكيد ممكن ياخد أقل من عشرين دقيقة ممكن أكتر حسب قديش قوة النار اللي حاطينها وحسب المقلاية اللي عم تستعملوها بس المعيار إنهم ياخدوا لون من تحت وكمان ما حيبين عليكم إنه استووا من فوق اللي بيعمل الكوكيز بالعادة بيعرف إنه هي بتبين علينا إنها منها مستوية وبتبين طرية هي وسخنة فمنتركها وما نضقرها أبدا لحتى تبرد وتصير قاسية عنا ومتماسكة عبعضها فما تفكروا انكم بس تدوسوا الكوكيز من فوق اذا حسيتوها طرية تقولوا انها منها مستوية بكفي اذا اخدت لون من تحت يعني هي بعدين حتكمش على بعضها وحتعطينا قوام كتير حلو بس المهم انه ما دغري نشيلها من المقلاية ونتركها شوي حتى هيك تدفى لنقدر نشيلها وما تكون كتير طرية معنا شايفين كيف قوامها من جوا عن جد كتير كتير طيبة وكتير لذيذة وكتير حتعجبكم ان شاء الله الحلو بهيدي الوصفة انكم انتو فيكم تتحكموا قداش عبالكن ياها مقرمشة وقداش عبالكن ياها كمان هيك تكون طرية بتتركوها وقت اقل لتكون طرية ووقت اكتر لتكون مقرمشة حسب التحميرة اللي من تحت قداش بتحمر اكتر يعني حتطلع معكن مقرمشة اكتر الطريقة الثانية للي ما بدو يحط صينية ألومنيوم تحت المقلاية منحط المقلاية دغري على العين الصغيرة نمسح المقلاية بشوية زيت نباتي ومن فوقها بحط ورقة الزبدة وعلى ورقة الزبدة كمان منحط شوية زيت نباتي بهيد الطريقة كمان منعمل شوية عزل للحرارة مشان ما دغري يلدعوا معنا الكوكيز وياخدوا شوية استواء اول طريقة بس حطينا صينية الألومنيوم عملت لنا عزل للحرارة وخلت الكوكيز هيك ياخدوا استواء على مهلون وعطتنا نتيجة كتير حلوة وهلأ ورق الزبدة كمان حيعمل هالمفعول بس مفعول ما بياخد وقت كتير يعني على صينية الألومنيوم بيطول معنا اكتر هون بيجهزوا معنا دغري يعني بعشر دقايق بيكونوا الكوكيز جاهزين هلأ كمان نفس الطريقة بس يكون مي من فوق على الغطا منشيل المي دغري ومنرجع الغطا والمعيار عنا بس يبلشوا ياخدوا لون شوي من تحت منراقبهم لأنه هون ممكن يلدعوا دغري معنا لأنه ما في صينية تمنعهم وتداري الحرارة عنا منراقبهم مجرد ما يحمروا عنا شوي من تحت نحنا منحدد قداش بدنا قوامهم إذا طرايا أو مقرمشين بهيدا الصحن القطع اللي عملناهم بهالطريقة اللي ورجيتكن ياها على ورقة الزبدة وحأفتح القطع قدامكن حتى تشوفوها كمان شايفين شو ناجحة معنا جدا جدا رائعة يعني بتفكروها دغري انه هيدي طالعة من الفرن عن جد وصفة كتير لذيذة كتير سهلة وهيك طعمتها جدا رائعة عن جد ابدا ما بيختلوا الواحد انه نعملت بالمقلاية شايفين قداش شلت قطع قدامكن وفتحتها وورجيتكن جواتها كل قطعة انجح من التانية كلياتهم حلوين وكلياتهم طيبين عن جد بيبيضوا الوجه وكتير حيعجبوا عائلتكن حيعجبوا ولادكن ان شاء الله شايفين العجينة هيك متماسكة عبعضها منا فارطة ومن جوا طعم كتير لذيذ اتمنى منكن تجربوا هيدي الوصفة وتعطوني رأيكن فيها وانا متأكدة انه حتعجبكن ان شاء الله وحتعملوها كتير لعائلتكن ولولادكن ولضيوفكن صحتين وهنا